Thousand Beine Milch. Ja. Die nehmen wir jetzt direkt mit. Die lege ich da hin. Und hier ist kein Milchreis mehr. Bringe ich dir heute Abend mit. Na super. Milchreis ist aus. Ja. Waltraud hat heute Spätschicht. Bevor sie das Haus verlässt, erklärt sie ihrem Mann alles. Erik ist 46 und hat Demenz. Bei seiner Krankheit ist er auf klare Ansagen angewiesen, damit er möglichst unfallfrei über den Tag kommt. Tschüss. Ciao, ciao. Ich bin von der Statur her ein erwachsener Mann, aber vom Gehirn aus her würde ich, bin ich, würde ich sagen, irgendwas zwischen 12 und 16 Jahren. Medikamente gegen die Demenz, die bei ihm mit starken Gefühlsschwankungen verbunden ist. Ohne die traut er sich nicht vor die Tür. Hier. Hier. Vor drei Jahren ist Erik mit seiner Frau in dieses Schweizer Bergdorf gezogen. In Deutschland war Waltraud arbeitslos und fand erst hier in Graubünden endlich wieder eine Stelle. Erik hat zuletzt als Maschinenführer im Straßenbau gearbeitet. Vor sechs Jahren wurde bei ihm Demenz festgestellt. Wie oft am Tag gehen Sie überhaupt noch raus? Maximal einmal. Genau deswegen, weil jetzt gerade da hinten zwei Leute kommen. Und das verunsichert mich unwahrscheinlich. Wo ich dann von innerlich, je nachdem, wenn ich die kenne oder nicht kenne. Ciao. Bye. Die Angst ist dabei, ich sag manchmal, was sich blöd anhört, aber irgendwie sage ich manchmal, dass ich so das Wort, ich habe Demenz oben auf der Stirn stehen und dass mich dann manchmal die Leute auch manchmal was schräg angucken. Oder wenn jetzt Wanderer kommen, ne, wo ist oben die Hütte, wie, wie komme ich da hin, wo ich dann da stehe wie so ein Ochs vom Berg und sage, ich bin froh, wenn ich gerade mal meinen Weg noch nach Hause finde, woher soll ich wissen, wo da oben die Hütte ist. Und das kommt eine innerliche Unruhe und das strengt mein Gehirn unwahrscheinlich dann an. Ich kann meinen Rücken, ich kann mein Knie, ich kann meine Schulter beeinflussen. Von wegen, wenn ich Schmerzen habe, was ich mache, was ich nicht mache. Aber das Gehirn kann ich halt nicht selber steuern. Das fühlt sich dann manchmal so an wie fremdgesteuert. Obwohl er wegen seiner Demenz vor jeder Veränderung Angst hat, ist Erik gerne in die Schweiz mitgekommen. Je weiter die Krankheit voranschreitet, umso wichtiger ist seine Frau für ihn. Mein Mann könnte, wenn er jetzt auf dem Balkon steht und ein Zahnglas hat, könnte er mich sehen. Mhm. Das macht er auch ab und zu. Wissen Sie denn immer, was da jetzt los ist da oben? Oder ist das eine ständige Unruhe? Ständige Unruhe. Ständige Unruhe, weil ich nie weiß, was los ist. Nie weiß, was passiert. Mhm. Das Einzige, ich sage ja, wenn ich Pause habe, dann kann ich über das Handy mal nachgucken, ob er dann im Internet drin ist, ob er sein Tablet gerade hat. Und dann kann ich ihm eine Nachricht schreiben. Mhm. Und dann weiß ich halt, ob er wach ist oder ob irgendwas ist. Das kann ich dann machen. Aber sonst habe ich keinen Kontakt. Ciao. Erik ist auf dem Heimweg. Den Rest des Tages wird er allein im Haus verbringen. Ganz kleinen Weg um den Sportplatz. Florian ist am liebsten draußen und immer in Bewegung. Er ist jetzt 41 und lebt mit einer seltenen Krankheit, frontotemporale Demenz. Morgens früh um sieben. Morgens früh um acht. Schön, oder? Macht Spaß. Seine Mutter oder andere Familienmitglieder müssen ständig um ihn sein. Betreuung rund um die Uhr. Bis zur endgültigen Feststellung seiner Krankheit verging über ein halbes Jahr. Eine quälende Zeit voller Ungewissheit und Fehldiagnosen. In diesem Alter kommt niemand so schnell auf eine Demenz. Das ist richtig. Er war noch keine 40. Ne? Er war 38, 37, 38, als es so anfing, als er so nicht mehr funktioniert hat. Florin? 
Wie sieht's denn aus mit Tischdecken? Florians Eltern waren beide Lehrer und sind jetzt im Ruhestand. Nur wie Ruhestand fühlt sich ihr Leben nicht an. Neben den Eltern sind noch zwei Pflegekräfte und seine Schwester regelmäßig im Einsatz. Ja, vorsichtig. Dabei ist es wenige Jahre her, da war Florian noch verheiratet. Vater von zwei Kindern, Kreisjugendpfleger in Pforzheim, verantwortlich für 20 Mitarbeiter. Ein Macher. Sein ganzer Stolz war ein Jugendhaus, das er mit begeisterten Helfern über Monate in der Freizeit baute. Sein Elan und seine Überzeugungskraft empfahlen ihn für höhere Aufgaben. Wir treffen den Amtsleiter Wolfgang Schwab und dessen Pressereferenten Jürgen Hörstmann. Beide setzten sich früh für Florians Anstellung ein. Sie erlebten ihren Kollegen Jahre später plötzlich völlig verändert. Diese Position als Kreisjugendreferent, das ist eine sehr exponierte Position auch. Ja, mit Bürgermeistern zu tun, muss man im Gemeinderat einen Vortrag halten oder ein Projekt vorstellen. Da gab es dann auch Rückmeldungen hier an den Landrat oder an den Sozialdezernenten, also der Herr Hennig. Das war eine sehr schräge Vorstellung, die er da bei uns im Gemeinderat abgeliefert hat. Alle Versuche, mit ihm ein klärendes Gespräch zu führen, scheitern an seiner Gleichgültigkeit. Die seltsamen Vorfälle häufen sich. Warum er sich so verhält, ahnt niemand. Was ist nur los mit dem zuverlässigen, pflichtbewussten Kollegen, den Sie so schätzen? Von Dienstreisen kommt er ohne Belege zurück, stempelt Pausen nicht mehr aus. So endet sein Traumjob in einem Auflösungsvertrag, den er zur Verwunderung aller widerstandslos unterschreibt. Florians letzter Arbeitstag ist seinem Chef noch genau in Erinnerung. Ich hatte nicht äh, damit gerechnet, wie schwer es ihm fallen würde, da auch nur bei einem Blatt Papier eine Entscheidung zu treffen. Das gehört dahin, das gehört da rein. Klar, das machen wir so und so und so. Er hat sich verhalten wie ein Kindergartenkind. Er schien aber auch nicht sonderlich darunter zu leiden. Er hat es so quasi willenlos über sich ergehen lassen. Er war, obwohl das körperlich nicht anstrengend war, völlig nass geschwitzt, also klatsche nass. In einer gewissen Weise ein, ein, ein erniedrigender Vorgang. Dass Florian seinen Job verliert, ist ein Schock für die Familie. Aber schlimmer noch ist die ungelöste Frage nach den Ursachen seiner Veränderung. So, zum Beispiel, das hier wird passen. Hat er das Scheitern seiner Ehe vielleicht nicht verkraftet? Leidet er deshalb jetzt unter einer schweren Depression? Macht er das Spaß, Flo? Alle sind ratlos. Wir haben ihn ja von einer Klinik in die andere geschleppt, sozusagen, und von einem Arzt zum anderen. Und er wurde auch dann gefragt. Und er hat immer gesagt, nein, mir geht's gut. Mir fehlt nur meine Frau, ist ausgezogen mit den Kindern und meinen Job habe ich verloren. Alles andere ist in Ordnung, solange er noch so gut reden konnte. So stimmt's wieder nicht. Jawohl. Die Ärzte schlagen eine folgenschwere Maßnahme vor. Er wird jetzt zwangseingewiesen in die Psychiatrie. Dort kann man diese neurologischen Untersuchungen genauso machen wie bei uns. Ach, ich dachte, ja, wenn das so ist, machen Sie es ruhig. Ich wollte ja, dass er gesund wird, dass er behandelt wird. Und dann ist er wie der Wind runter, hat sich ein Taxi genommen, hat sich zu seiner Wohnung fahren lassen. Als ich in seine Wohnung bin, sah ich Blutspuren am Boden. Da bin ich furchtbar erschrocken. Wir haben dann nachgefragt, wann hat die Polizei zu seiner Wohnung geschickt, er hat die ihnen aufgemacht und anscheinend muss, äh, haben die ihn dann quasi in Handschellen äh, in die Psychiatrie gebracht. Ich wollte nach meinem Sohn gucken und dann sagten er mir, das geht jetzt gerade nicht, er kann, sie können ihn gerade nicht, kommt er, können sie ihn gerade nicht besuchen. Ähm, sie hören sie ihn, da war er eingesperrt, fixiert, weil er sich irgendwie wollte weggehen oder so. Ne? Dann ging da der Horror los. Komm, 
Flori, wo setzen wir uns hin zum Rauchen? In der unbekannten Umgebung ist Florian völlig desorientiert. Legt sich in fremde Betten, wird mit Taschengeldentzug bestraft. Immer wieder bringt man ihn ins Isolierzimmer, um ihn ruhig zu stellen. Obwohl eine Demenzerkrankung nahe liegt, kommt es nicht zu notwendigen Untersuchungen. Auf Drängen der Eltern wird Florian nach Monaten endlich in die Uniklinik Ulm verlegt, wo sich der Verdacht auf frontotemporale Demenz bestätigt. Gib sie doch mir. <lacht> Dankeschön. Aber ja, was macht man? Nee, das kann man nicht therapieren, unheilbar. Ich bin raus, ich war fertig mit der Welt. Ich bin heulend mit dem Auto nach Hause. Ich konnte nicht mehr. Ich habe meine Familie aktiviert. Meine Schwester und so weiter. Dann haben wir erst mal nachgelesen, was das bedeutet. Und Silvi sagt so, Mama, das ist es. Also so, wie, was wir auch beobachtet hatten. Der Befund frontotemporale Demenz erklärt den Kontrollverlust über Gefühle und Sozialverhalten. Wegen seiner Zuckergier, die ein Symptom der Krankheit ist, klaut Florian Süßigkeiten. Im Pflegeheim wollen sie ihn deshalb nicht behalten. Erneut droht die Psychiatrie. Und dafür gibt es eben keine äh, Unterbringung. Weil wo sie hinschauen, fehlt das Personal. Und er braucht, Sie haben es ja miterlebt hier, eine rund um die Uhr Betreuung. Das kann irgendwo jemand leisten. Das kann man jetzt nur hier zu Hause leisten. Und, und, äh, Im Heim läuft er davon. Ja, keiner merkt es. Oder er kommt in eine geschlossene Anstalt. Und das, das will man nicht. Wir haben so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, wenn man da sich nur noch zu helfen weiß, indem man die Menschen fixiert oder einsperrt, äh, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Dass ich, das lasse ich auf meinen Sohn nicht mehr zukommen. Auch Erik braucht tagsüber Hilfe. Aber mit einem Pflegedienst kam man nicht zurecht. Das wechselnde Personal verwirrte ihn. Er verlässt sich lieber auf seine Frau. Die blüht bei der Arbeit richtig auf. In Deutschland war sie bis zur Schließung Filialleiterin in einem Casino. Als sie danach keinen Job fand, war Hartz IV keine Alternative. Also arbeitslos und ein dementen Mann? Das wird gar nicht gehen. Nein. Weil ich hätte ja gar nichts mehr. Kein Geld. Äh, ich könnte nichts mehr unternehmen, hätte keine Kontakte mehr nach draußen, weil alle ja ne, nichts mehr von einem wissen wollen. Mein dementen Mann, wer will den haben? Freunde, Bekannte, die können da nicht mit umgehen. Und das ist so traurig. Jeder distanziert sich ja auch davon. Auf der Fahrt nach Hause hat Waltraud Zeit nachzudenken. Pflegestufe in Deutschland. Krankenkasse in der Schweiz. Manchmal warten sie monatelang auf die Geldüberweisung, weil ihr Wohnort alles verkompliziert. Vier Jahre haben sie für die Anerkennung der Pflegestufe gekämpft. Nach dem neuen Gesetz hat Erik Pflegegrad 3 mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Die Miete für ihr Haus ist nicht hoch, weil es leer stand. Aber das Leben in der Schweiz ist teuer. Direkt in die Küche und mach dir deine Pizza, ne? Ja. Zu Hause ist Waltraud die Krankenpflegerin ihres Mannes. Ja, Hund, alles gut. Alles gut. Keine leichte Aufgabe, denn die Demenz macht Erik ungeduldig und unberechenbar. Beruhigend, dass ihr Mann tagsüber viel schläft. Eine Nebenwirkung der Medikamente. 20 Minuten ist deine Pizza fertig, Zucker. Und dann kannst du Abend essen. Endlich. <lacht> Auch bei Erik liefen zunächst alle Untersuchungen in Richtung einer psychischen Störung. Immer noch nicht ist geklärt, welche Art von Demenz er hat. Die Ärzte sind sich nicht einig. Erik ist das egal. Er vertraut ohnehin nur seiner Frau, die den Krankheitsverlauf von Anfang an kennt. Und der ausschlaggebende Punkt für mich war, wo ich gesagt habe, boah, jetzt hast du wirklich einen an der Klatsche. Ich gucke einen DVD-Film. Guck den zu Ende. Ich habe auch meine DVD-Zeitung hier gehabt und guckt euch, was kommt die nächsten Monate für DVDs. 
und denke auf einmal, oh, den Film, den musst du dir holen. Und gehe an meinen DVD-Player und denke auf einmal, du hast gerade eben den Film, den du dir ausleihen wolltest, geguckt. Und innerhalb von einem Klick sind bei mir drei Stunden im Gehirn auf einmal komplett weg. Die hat es nicht gegeben. Und da habe ich dann ihr Bescheid gesagt, irgendwas stimmt mit meinem Gehirn nicht. Denk an deine Pizza. Im Internet informiert sich Erik regelmäßig über seine Krankheit. Was seine Medikamente betrifft, ist er aber oft gleichgültig und nachlässig. Das Abzählen der Tropfen eine Herausforderung. Ich sag ja, wenn du jetzt nicht da wärst, dann könnte ich das ja machen. Was? Dann würde ich mir das Fläschchen aufmachen und anstatt ich mir da hier so 20 Tropfen auf den Teelöffel immer blöd drauf machen muss, würde ich einmal einen großen Schluck nehmen und dann wäre es auch gut. Das kannst du nicht machen. Für mich persönlich geht es um das Zählen. Das ist das Gleiche, als wenn ich ins Badezimmer gehe. Ja, aber dann müssen Licht wir uns irgendwas einfallen mach. lassen, dass du da irgendwie eine Hilfe kriegst, dass du auch richtig die Tropfen zählen kannst. Das, das ist nicht prickelnd. Ja, merke ich auch gerade. Ja. Waltraud registriert jede Veränderung bei ihrem Mann. Ja, dieser Wackelgang ist neu. Der ist jetzt noch nicht so lange. Dann, äh, dass er Probleme hat, wenn er schreibt, äh, dass der Kopf das zum Finger leitet. Dass der Finger die ausführende P Sache in dem Moment ist. Aber dafür habe ich ja mein Schreibprogramm, wo ich nur noch die ersten Buchstaben eintippe und dann zeige ich. Ja, ja aber manchmal auch, dann weißt du nicht, ist es, ne? du, du denkst dir das. Aber der Finger führt das nicht aus. Ja, aber... Das hast du ja jetzt auch neuerdings. Aber das haben, wenn ich mir dann in, in Facebook oder wenn ich mir manchmal angucke, was du mit deinem Handy schreibst, dann schreibe ich besser als wie du mit deinem Handy. <lacht> Erik gerät schnell außer sich und wird dann laut. Ja, aber du bist ja jetzt zu Hause gewesen. Meine ja. Waltraud weiß, wann es Zeit ist, eine Diskussion zu beenden. Wir kommen dann wieder aufs Höpken und Nein. Stöcksken und... Da kriegen wir schon wieder hin. In Florians Familie verteilt sich die Last der Betreuung auf mehrere Schultern. Wochen im Voraus wird ein Plan gemacht. Heute ist Florians Schwester Silvia dran. Inzwischen habe ich so teilweise ausgeblendet, wie tragisch und wie schlimm die, die Situation und die Krankheit ist. Also ich denke da nicht mehr täglich und ständig dran, wenn ich hier bin, sondern es ist, wie es ist. So ein bisschen versuche ich es zu nehmen. Und ich merke, das erleichtert auch den Umgang einfach mit ihm. Es kommen natürlich auch immer wieder Momente, wo es einen dann umhaut und man wieder sich erinnert, wie war er früher. Total der Machertyp, ein riesen Freundeskreis, immer so ein bisschen das Alpha-Tier in der Gruppe gewesen. Und ja, er kann jetzt einfach nichts mehr. Auch wenn er seit einiger Zeit nicht mehr spricht, zeigen seine Reaktionen, dass er vieles versteht. Und fertig, super. Noch eine Runde, da bin ich dran. Nicht dran? Willst du so lange Pipi gucken? Ein Glück auch, dass Florian bei seiner Art von Demenz nie aggressiv ist. Warum er überhaupt betroffen ist, weiß okay. niemand. Als Kind und Jugendlicher war er völlig normal. Heute feiert Florian seinen Geburtstag. Verwandte und Weggefährten von früher sind gekommen. Dass ihm so viele gratulieren, bestätigt der Familie, Florian ist nicht vergessen. Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt das Geburtstagslied singen. Kommst du rein? Ja, lass, nicht anfassen. Ja. Wie geht dein Lied, das du mir gern singst? Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. Erik mag das abgeschiedene Leben. Vielleicht auch, weil seine Veränderungen dann nicht so auffallen.
für seine Frau ist es schon schwierig, ihn in die Stadt zu den notwendigen Untersuchungen zu bringen. Waltraud ersetzt ihm den Arzt und Therapeuten. Man muss jemanden sagen, der so alt ist, geh dich waschen, zieh dich frisch an. Und dass das für ihn auch nicht immer angenehm ist, wenn man das sagt, weil er hat ja seine hellen Momente. Mhm. Er ist ja nicht den ganzen Tag weggedreht. Da helfen auch die Tabletten, dass ich mir das dann halt auch sagen lasse, während ich früher dadurch schon, das war schon, das wäre schon zu viel gewesen. Wo ich gemerkt habe, dass ich aggressiv war, für mich die größte Angst, meine Frau verbal anzugehen und dass ich echt irgendwann mal meine Frau eine zimmere und eine Sekunde später gucke ich sie an und frage von wegen, mein Gott, weshalb heulst du oder weshalb ist deine Brille kaputt oder weshalb hast du ein dickes Auge und ich weiß von nichts. Wird Ihnen das manchmal alles zu viel? Ja. Man kann sich nicht mehr aus der Situation rausholen. Und das merke ich halt, ich habe mir extra meinen Pfiffi angelegt, so dass ich wenigstens mal rauskomme zum Spazieren gehen, meinen mein, mein Kopf freikriege. Und ich habe es unwahrscheinlich gerne gemacht, mit dem Hund gewandert, einfach mal sich die Gegend, die, die, die Vögel anzuhören oder die Kühe. Und ich merke aber, wie ich, wie ich das verliere, dass das keinen Spaß macht. Weil die Gedanken sind halt eigentlich immer zu Hause. Der Demenzkranke, dem macht das nichts aus. Aber die andere Person, die geht an der Krankheit mehr kaputt als wie der Demenzkranke. Der Demenzkranke stirbt zwar irgendwann, das ist klar. Aber die, 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 die Person, der Lebenspartner, der geht psychisch geht der kaputt. Florians Betreuung ist aufwendig und anstrengend. Die Eltern müssen gesund bleiben, sonst können sie die Pflege nicht durchhalten. Die Mutter ist 68, der Vater wird 73. Wie lange kann das noch so weitergehen? Ja, aber man lernt auch äh, selber ganz viel für sich. Ich meine, für seinen, für seinen allerletzten oder letzten Lebensabschnitt. So, so den Tag genießen, den Moment genießen, so wie ich es wie eigentlich jetzt tue. Das, das ist das, was noch schön ist, weil was kommt, was kommt, wird ja nicht unbedingt besser. Es kann, was soll denn besser werden? Nicht? Es kann ja eigentlich nur noch schlechter werden. Und man kann es ja auf einen kurzen Nenner bringen. Ja, ja kurzen bitte. Dass man selber nicht diese Vorstellung, die man von seinem Ruhestand hat, verwirklichen kann. Das geht einfach nicht. Ein paar Wochen später. Mittlerweile ist es Winter geworden. Die Familie ist auf dem Weg zum Arzt zur Routinekontrolle. Halb zehn durch. Fünf mal halb zehn. Nicht weg. Einfach kalt. So, jetzt geht's los. Im Wartezimmer wirkt Florian plötzlich verunsichert. Vielleicht liegt es an seinen traumatischen Erfahrungen in der Psychiatrie, dass Florian bei Arztbesuchen immer so verängstigt reagiert. Der behandelnde Neurologe kennt ihn von Beginn der Krankheit an. Das ist jetzt eigentlich zunehmend. Jetzt, er ist jetzt nicht mehr aggressiv oder sowas, sondern er ist jetzt eher mehr wie ein Kleinkind. Also, wie gesagt, das sind so emotionale Bewegungen, ja, versteht aber alles. Ja, Im Moment sind wir jetzt erstmal zufrieden, dass ja. es so geht, wie es ist. Ja. Und ich würde jetzt nichts ändern. Ich kann nur lindern und ich kann ein bisschen den Schlaf befördern, die Unruhe dämpfen und im Vergleich zu früher, also ich habe ihn ja jetzt vor drei Monaten ja. gesehen und da war er hier im Zimmer wild umhergelaufen, da wäre er keine Minute gesessen, also das hat sich jetzt etwas beruhigt im Moment. Setz dich mal bitte, kannst du dich bitte auf den Stuhl setzen? Ja, das ist ja das ist natürlich schön, wenn man das sofort erkennt. Ich habe es nicht erkannt und habe da erstmal den Eindruck gehabt, das ist eine, so wie mir es oft begegnet, depressive 
Erkrankung. Das ist leider eine fortschreitende Erkrankung mit unterschiedlichen Verläufen. Acht Jahre ist der Durchschnitt, aber ein Weg zurück ist mir bisher nicht begegnet. Also dass die Motorik dann abbaut, dass man sich nicht mehr gut bewegen kann, dass man steif wird, dass das Essen, Trinken schwierig wird, das sind dann die nächsten Schritte, die auftreten können. Das heißt, er wird sterben. Irgendwann wird es so sein, dass dann die Bewegungslosigkeit eintritt, dass möglicherweise eine Lungenentzündung auftritt, dass man nicht mehr sich so, wie er es jetzt hat, bewegen kann und dann auch sterben kann. Und ich staune immer wieder, dass Sie das durchhalten und ich... Was, was sollen wir denn machen? Das ist ja. unser, unser Kind, das würden Sie genauso tun. Ich meine, was sollen wir denn tun? Wir wissen, dass... Es gibt verschiedene Wege und Sie machen das so und ich bewundere das und erstmal mein Respekt. Finde ich schon sehr, Danke sehr besonders. Danke also sehr. diese Art, wie Sie hier Ihren Danke. Sohn pflegen, ist nicht alltäglich. Die Sommersaison ist vorbei und Erik muss nicht mehr befürchten, ständig irgendwelchen Fremden und Touristen zu begegnen. Kontakt ins Dorf hat er kaum. Vieles weiß er nicht mehr, aber an einiges erinnert er sich noch. Einmal hat er Waltraud mit einem besonderen Geschenk überrascht. Ich habe mal welche gefunden. Ja. Jo. Weißt du noch? Nee. Kennst du noch? Weißt du, wie das war? Das sah ich noch schön aus, das weiß ich, ja. Auch irgendwann stand dann ein Blumenhändler vor der Tür und hatte so einen riesengroßen äh, Baum vor der Tür stehen. Weißt du noch? Stimmt. Ja. Genau, der Baum hatte irgendeine Bedeutung gehabt. Weißt du nicht, ne? ich, mir fällt's ein. Ich weiß es nicht mehr. Du hast immer gesagt, wenn dieser Baum stirbt, stirbt unsere Liebe. Aha. Der Baum ist gestorben, aber unsere Liebe ist immer noch da. Mit der Liebe hat sie ein glücklicheres Händchen, aber mit Grünpflanzen, <lacht> da stirbt man. Da kommt der erste Schneeräumer. In wenigen Jahren wird Erik alles vergessen haben. Und am Ende sich selbst. Das ist doof. Das ist nicht doof, das ist Schnee. Was zählt, ist der Moment. Ja, Seele. Ball, nee, wie heißt das? Balsam? Für die Seele. Nicht für die Seele. Für, für die Seele für auch. Den Kopf. Für meinen Kopf. Balsam für meinen Kopf. Die Ruhe. Kein Stress. Nichts. Yo. Ich hab dich eben nass gemacht und jetzt 